Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Neste vídeo, vamos falar sobre a urbanização no território brasileiro. Tá ok? É, quando nós pensamos no processo da urbanização no mundo, é, essa aconteceu principalmente a partir do século XVIII, onde, com a instalação das indústrias e das fábricas no Reino Unido, esse processo de urbanização, as pessoas saem do campo e vão para as, vão e vão para as cidades com a intenção de ter uma melhor qualidade de vida e de também ter uma sobrevivência é, melhor. Com isso, a gente consegue perceber que, nos países desenvolvidos, esse processo de urbanização ele aconteceu de uma forma intensa, e, principalmente, a partir da década de 50, a partir da década de 70, é, os países subdesenvolvidos ou os países emergentes também começam a ter um grande processo de urbanização, dado principalmente a partir desse processo de modernização da agricultura, onde uma grande parcela é, de implementos ou de máquinas agrícolas vão para o campo, fazendo com que grande parte dessas pessoas precisem migrar, precisem ir para as grandes cidades, na intenção de conseguir trabalho e conseguir o seu próprio sustento. Mas e o processo de urbanização no território brasileiro? Como que foi se dando ao longo das décadas? Vejam que a partir, ou principalmente em 1940, vislumbra-se ou existe uma grande quantidade de pessoas morando e habitando no campo, 69%, e 31% vivendo nas cidades. Ao longo do tempo, chegando até 2010, nós percebemos que 16% da população vive nas, no campo e 84% da população mora ou habita as cidades. Isso nos faz pensar e refletir na necessidade de entender esse processo e que hoje muitas das pessoas vivem e habitam nas cidades, tá ok? Mas é, lembrando que a taxa de urbanização das regiões brasileiras, tendo como foco principalmente o sul, né, onde nós vivemos, onde nós moramos, de 1940 até 2010, houve-se um decréscimo ou Perdão, houve-se um aumento dessa população, dessa taxa de urbanização, passando de 27,73 em 1940, 29,5 em 50, 37,1 em 1960, chegando até 2010 com 84,93% das pessoas morando nas cidades. Tá ok? Então, isso nos faz pensar e refletir sobre a necessidade de políticas de desenvolvimento urbano para que essas pessoas que vivem nas cidades consigam ter uma melhor qualidade de vida e consigam, a partir daí, pensar nas, nessas moradias ou nas, nas favelas que existem nessas, nessas cidades, na questão do saneamento existente também na cidade, bem como questão de possibilidades de enchentes, de inundações, é, os resíduos sólidos, que muitas pessoas chamam de lixos ou os lixões existentes nessas grandes cidades. Para isso, é muito importante e necessário que tenhamos políticas de desenvolvimento urbano que façam com que exista uma melhor qualidade de vida para as pessoas é, nos grandes centros urbanos. Tá ok? Com relação à importância e à necessidade de se pensar sobre a porcentagem da população que vive na área urbana por regiões, lembrando aqui essa legenda do mapa, onde o norte é representado por, pelo verde, o nordeste pelo laranja, o sudeste pelo roxo, o sul pelo azul e o centro-oeste por esse é, amarelo, nós conseguimos perceber e visualizar que o sudeste brasileiro, que está de roxo, tem a maior porcentagem de pessoas vivendo nas cidades, ou seja, 93% das pessoas que moram é, nas cidades, tá ok? Além disso, nós temos a questão da hierarquia das cidades, onde no esquema clássico, a vila necessitava das cidades loca da cidade local, a cidade local de um centro regional, da metrópole regional e a metrópole regional da metrópole nacional. Isso no esquema clássico. Já 
No esquema atual, percebemos que a metrópole nacional, ela consegue, através do desenvolvimento técnico-científico, informacional, essa grande gama de tecnologia e de ciência, consegue, consegue relacionar-se com a vila, com a cidade local, com o centro regional e com a metrópole regional. Além disso, é importante frisar que a rede urbana do Brasil é composta por 12 grandes centros regionais, dos quais nós temos São Paulo como grande, é, grande metrópole nacional, como metrópoles nacionais Rio de Janeiro e Brasília e uma gama de metrópoles como Curitiba. Tá ok? Nesse vídeo nós falamos sobre a urbanização é, do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!